Hello everyone, welcome back to Computer Science. Today's topic representation of characters. We have discussed of numbers already discussed the But now we have discussed the plus one computer application and the computer science the topics. Plus one computer application is the chapter one fundamentals of computer and computer science is chapter two data representation and Boolean algebra. Okay. Uh, so, in the discussion, we have points to the uh, numbers in the representation of partition die, sign and magnitude, one's complement, two's complement, plotting by numbers representation. That's why you have to characters in the representation. Of course, the representation standards in the ASCII, EBCD, IC, ISCII, Unicode, audio, image, and video representations. Now, we have to start a brief item. We have to start a So, representation of characters. Uh, there are different methods to represent characters. So, first method is the ASCII. So, ASCII is the full form of full form. American Standard Code for Information Interchange. So, almost all question paper is the question. ASCII is the one mark. So, that's what we have to do. American Standard Code for Information Interchange. Now, ASCII, I will tell you, ASCII, I will tell you, this is a 7-bit code, represent each character in computer memory. We will learn that we will press the keyboard 7, that is 7-bit code, we will tell you, that is the equivalent of the binary story. And that is the computer binary, the sequence of zeros and ones. Now, we will tell you, we will tell you, we will tell you, कादे नंबर्स उन्हें कारी पे पार नहीं लो बाइनरी आपको ना इन्हीं आधे गुड़ा आधे कोरेलेटर्स गाने डंडे 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 कोरेलेटर्स Representation of characters in computer. Computer no le, computer memory le, dengan yang ane store ini, representation ini, nana barai nene. Apa, adine lala, orang method ada ane aski. Pe aski ni barai ini seven bits ane use ini, representation yang mana itu. Apa, ini US government ada ane, the standard ayat adopte itu, itu kondo ane ni sesam aski nene, standard ayat use ini, ane ni ni test widely accepted ayat lala, orang method ane aski code weh nade. इधर एजाइन से यूनिक इंडिजर नंबर इस एजाइन तू ईच कैरेक्टर तो नम्बर लेके बोल रहे हैं नम्बर नोक करना औरो लेटर्स ने मालिक लो औरो कीज़ नम अवरे यूनिक आइटल ला औरो इंडिजर नंबर सेवेन बिटर ला औरो इंडिजर नंबर एजाइन चेंज हो चुकी है तो ए ए इन बारे में बाद में नोक लेटर अल कैपिटल small लेटर this number called as key code of that character is converted into binary for storing in memory. Apa as key code pinna, nama le binary load convert itu. Ini boh paraya ana dek capital A, capital A ini dek as key code tu paraya dek 65 ana tau. Capital A ki equal dia itu as key code 65 ana. Apa nama le ini? Aden dek 7 bit tu la binary equivalent dek. Okay, dah. Dah. Dah ana 65 ni 7 bit binary equivalent. Okay. इधर पहले आना ओरो नंबर्स हम स्टोर इधर बैठ गया अब अब सेवेन बिट वेज रूप में हमको नो कुम्बर टू रेस्ट टू सेवेन वन ट्वेंटी एट यूनिक कॉम्बिनेशंस आने हमको फिट्टा सेवेन बिट वेज इट अदा इधर हमको वन ट्वेंटी एट डिफरेंट नंबर्स कितने बारे में वन ट्वेंटी एट कैरेक्टर्स ना रिप्रेजेंट है याना ना हमको बैठ ओके सेवेन बिट को so, we will represent the characters in our keyboard and we will represent the characters in our keyboard. So, we will represent the ASCII. So, we will have a higher right version of ASCII 8. ASCII 8 is extended ASCII. So, if we have 8 bits, we will use 7 bits and we will use 8 bits. If we have 8 bits, we will use 2 raised to 8. We will use 2 raised to 8. We will use unique combination. 2 raised to 8, 2 raised to 7, 2 raised to n. अबे two raise to eight combinations को इतना बारे में बार two fifty six से different characters हैं अपन ओके all double आये ले double characters हैं हमको represent यहाँ बच्चों अबो अदाने को रहेंगे उन्हें better right ला option हमको almost ये लादम represent यहाँ इधर ask की वजह से बच्चों okay so इतने letter b ये letter वजह से अदाने हमको represent यहाँ बच्चों दे l represent यहीं ना दे दा इधर ना अदने यूनिक आयतला नंबर्स एट बिटर इतना नंबर्स वेर ना द 
മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ എയ്ഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോ ആസ്കി അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാണ് അവരെ നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആസ്കി ആണെങ്കിൽ സെവൻ ബിറ്റുള്ള ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്കിന്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആസ്കി നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈച്ച് ക്യാരക്ടറിസ് റെപ്രസെന്റ് യൂസിങ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറേ കൂടിയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആസ്കിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ സോ ആസ്കി കോഡ് ഇസ് ഇനഫ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കീബോർഡ്സിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ്സിന്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആസ്കി ഇനഫ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുക അതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇ ബി സി ഡി ഐ സി അപ്പൊ അതിനും ഒരു ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇന്റർചേഞ്ച് കോഡ് അപ്പൊ ഓരോ ലെറ്റർ കാണുമ്പോൾ അത് എന്താന്ന് പഠി ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ബൈനറി കോഡ് കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇന്റർചേഞ്ച് കോഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി വരുന്നത് ആസ്കി പോലെ തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ഐ ബി എമ്മിന്റെ മെഷീൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഐ ബി എം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഐ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം കേട്ടോ അപ്പൊ ഐ ബി എം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇ ബി സി ഡി ഐ സി കോഡ് ഇതും എസ് കെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻകോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ആസ്കി കോഡ് ഡാറ്റയാണ് അതായത് ഐ ബി എമ്മിന്റെ എല്ലാ മെഷീൻസിലും ഇ ബി സി ഡി ഐ സി റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ വേറൊരു മെഷീനിൽ ആസ്കി ഡാറ്റയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്കി ഡാറ്റ ഉള്ള ആ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഐ ബി എമ്മിന്റെ മെഷീൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇതാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഐ ബി എമ്മിന്റെ മെഷീൻസിലൊക്കെ ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ആണ് ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആസ്കി ആണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയായിരുന്നാൽ മതി അതാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയണില്ല ഇത് ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചേക്കുക എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇന്റർചേഞ്ച് കോഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഐ ബി എമ്മിന്റെ മെഷീൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത്ര മതി ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ഇസ്കി എന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് ഐ എസ് സി ഐ ഐ ആസ്കി ആയിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇസ്കി എന്ന് വായിക്കാം അപ്പോ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരും പറയാം ഇന്ത്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെന്റിംഗ് വാരിയസ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹിന്ദി ആയാലും തെലുങ്കു ആയാലും മറാഠി ആയാലും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ മലയാളത്തിനും കീബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻകോഡിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഇസ്കിയിൽ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇവോൾഡ് ബൈ എ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി അണ്ടർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മളുടെ ബി ഐ എസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് 
അപ്പൊ ഏത് ലാംഗ്വേജ് മലയാളമോ ഹിന്ദിയോ തമിഴോ ഇംഗ്ലീഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ യുണീക് നമ്പർ കിട്ടണം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യുണീ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ എയ്ത് ബിറ്റ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരുന്നത് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിക്കോഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മളുടെ ലിമിറ്റ് എവിടെയായിരുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ എത്തി ആ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് യൂണിക്കോഡ് കൺസോഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ യൂണിക്കോഡിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിനൽ വേർക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യൂണിക്കോഡ് യൂസസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂണിക്കോഡ് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ചൈനീസോ എന്ത് ഭാഷ വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂണിക്കോഡ് മാത്രം മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആസ്കി പറഞ്ഞു ഇ ബി സി ഡി ഐ സി പറഞ്ഞു ഇസ്കി പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വൺ യുണിക്കോഡ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡ് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ വരുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓഡിയോ ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഡോട്ട് എം പി ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമല്ലോ എം കെ വി അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫയലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അത്രയാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ എം പി ത്രീ വി ഓഡിയോ ആണെന്ന് എം പി ഫോർ വീഡിയോ ആണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ഇമേജ് വീഡിയോ ഫയൽ ഫോമാസ് ഈ ഫോമാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓഡിയോ ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ സ്റ്റോർ ഇൻ ബൈനറി ഫോം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കീബോർഡിൽ കാണുന്ന നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സിമ്പിൾസ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മാത്രമല്ലല്ലോ കീബോർഡിൽ മാത്രമല്ല ഓഡിയോ കൊടുക്കും ഇമേജ് കൊടുക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ കൊടുക്കൂലേ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ ഈ ഫോമാറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ബൈനറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാറ്റ്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഇമേജ് ഇസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർലി അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ജെ പി ഇ ജി ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നും പറയും ജെ പി ഇ ജി എന്നും പറയും ജെ പി ഇ ജിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആണ് ജെ പി ജി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ജോയൻറ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ തരും ഇത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ജോയിൻറ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ജെ പി ഇ ജിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇമേജ് ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കംപ്രസ് ചെയ്യാണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ സൈസ് കുറയും കംപ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫയൽ സൈസ് അൺകംപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫയൽ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോർമലി ഇമേജ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കംപ്രസ്ഡ് ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജെ പി ജി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കംപ്രസ്ഡ് ഫോമാണ് ഡാറ്റയുടെ അപ്പോൾ
പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്പർ നമ്പറും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ബ്ലാക്ക് വൺ ടൈം ഇതൊരു ഡ്രാഷും കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മതി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ വെറുതെ ഈ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫുൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ പോലെക്കാളും അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ജെ പി ജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇമേജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ബി എം പി എല്ലാത്തിനെയും ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ബി എം പി ബി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ടിഫ് ഉണ്ട് ടാഗ്ഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ജിഫ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക് ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ കുറെ ജിഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പി പി എൻ ജി ഉണ്ട് പോർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് രണ്ടും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്സ് കുറച്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഇമേജസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ എക്സ്റ്റ ഷോർട്ട് ഫോം തന്നിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമേജസ് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് വേവ് ഉണ്ട് എം പി ത്രീ ഉണ്ട് മിഡി ഉണ്ട് എ ഐ എഫ് എഫ് ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ മിഡി എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സിന്തസൈസ്ഡ് മ്യൂസിക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് മിഡി മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർഫേസ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെക്കണം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർഫേസ് ഫയൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു സോങ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കരോക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ കുറെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ ആ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെയും അവരുടെ നോട്ട്സും അവരുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡഡ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് ആണ് മിഡി മ്യൂസിക്കൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് മിഡി അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എ വി ഐ ഉണ്ട് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇന്റർ ലീവ് ഇന്റർലീവ് അതായത് പറഞ്ഞ പഠിച്ചു വെക്കണം എം പി ത്രീ ഉണ്ട് ജെ പി ജി ടു ഉണ്ട് ജെ പി ജി എന്നുള്ളത് ഇമേജിന്റെ ആണെങ്കിൽ ജെ പി ജി ടു വീഡിയോന്റെ ആണ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു എം വി അങ്ങനെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയെല്ലാം നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു ആ സ്കീം ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ഐ സ്കി ദൻ യൂണിക്കോഡ് എല്ലാം നോക്കി പിന്നെ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ഇമേജസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഫോർമാറ്റ്സുകളും പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ